Pakita ko sa inyo yung top 5 lures na ginagamit ko for inshore saltwater fishing And then 3 of these lures is uh, yung may suggest ko para sa mga beginner anglers Kasi ito is napakadaling gamitin and effective So hindi mo na kailangan ng special technique para i-work to sa tubig So guys stay tuned para makita nyo kung paano ito gamitin So ayun na nga guys, andito ulit tayo sa spot na to So galing na ako dito 2 uh, days ago Para i-film yung aking vlog about sa 5 lures for inshore fishing Pero nangyari, nakurap yung memory so hindi ko siya may share sa inyo So talagang bumalik ako dito para i-refilm lang Para may, may pakita sa inyo yung important details sa vlog So just to give you a little bit of uh, flashback sa nangyari Bali nakahuli tayo ng 7 na isda Tatlo dun is maliliit so pinakawalan natin Ang kinip lang natin is yung keeper size So ito yung nasa thumbnail So last time ang effective dito is uh, yung jerk bait So yun talaga yung nakadali sa isda na pito Kaya Ang gamitin natin is uh, jerk bait ulit. Unahin natin sa jerk bait. Para makadali tayo habang maaga-aga pa. So mas maaga ako ngayon. Andito na ako by 7:30. Last time kasi sa last 10 na ako andito. Pero nakahuli pa rin naman. So as you can see, masyado pang low tide ngayon. So ang gamitin ko ng jerk bait is yung 10 grams na 8 cm. So good size pa rin to para ma-target yung mga species na andito. Last time kasi ang ginamit ko is yung 5 grams at saka 7 grams Doon ko sila nadali talaga Pero since uh, super low tide And then para mak makapagkas tayo ng mas malayo Since ito nga masyado pang mababa yung tubig Gamit tayo ng 10 grams para abot doon So guys stay with me And tignan natin kung may mahuli tayo ngayon Ito na nga yung unang lure na gagamitin natin ngayon so nire-recommend ko din to sa mga beginners kasi ito madaling gamitin so cast and retrieve lang pwede hindi mo na kailangan ng special technique pero syempre may mga variations din ng pag retrieve so first cast so gano ito lang guys cast nyo and then steady retrieve lang muna ganyan so pwedeng fast muna ganyan lalo na pag uh, maaga pa active pa yung mga isda mag-feed fast retrieve nyo lang ganito so yung ganda ng action ng lure natin so ito na naman yung kalaban natin guys dito yung mga lumulutang na ganito so pag sumabit yung lure mo sumagal nawawala yung action nya pero ang ganda ng action ng lure na to guys oh. I hope nakikita nyo ganda yan yun guys so kung ako yung isda talagang kakagating ko So ito guys yung maganda oh May mga ganitong structure dito So dito ko kinakas sila kahapon Kumakagat sila So hanapin natin ulit yung ay, Doon sila doon, doon. So yung target natin doon Layo So ito yung next na retrieve Pop pop na ganun Lalo na pag sumabit sa weeds Ipop nyo ganun Or twitch Doon sila nag strike So try naman natin gamitin tong 5 grams, 5 centimeters na jerk bait natin. Nakapag uh, 10 cast na ako dun sa 10 grams, walang nakagat. So try naman natin mag downsize tayo. So ito talagang effective dito sa spot na to eh. Gustong gusto nila itong 5 centimeters na lure. So try natin. Uy, fish on guys. Ay, come on May sila ba? O oh, meron, meron Come on Ano kaya to? Iba yung bait nito ah 
First time ko lang maka-encounter ng ganitong bite. Mabigat siya eh. Shucks, sinabit na tayo dun. Nako. Sinabit na tayo guys. It's either malit na isa dahil tapos sumabit siya sa weeds kaya parang mabigat. Hindi ko naramdaman yung bite niya talaga eh. Pang soft lang eh. Dam. Puntaan natin doon guys. Sumabit doon eh. Baka meron pa siya. Guys, andito siya oh. Sinabit tayo. Ayun, ayun, meron pa siya. Ano kaya 'to? Hindi ko pa nakita eh. So, ayun, nakikita niyo, guys. Ito, ito, ito. Oy, lapu-lapu, guys. Lapu-lapu. Oh! Yun guys oh, muntik na kay skin hook pa. <laughs> Lapu-lapu nga. Woo. Ayun guys. Yes. So, yan ang first catch natin ngayon, first catch. Nice grouper, good size din, mga half kilo din to. Ah. Mahaba din siya. So, nadali siya sa 5 grams na jerk bait. Right guys, next lure is yung metal spoon. So, ito rin yung isa sa mga sinasuggest ko sa mga beginners kasi madaling gamitin lang to. Cast retrieve din to. So, fast, medium, slow, retrieve. So, ganun lang. So, ito yung lure na sinasabi ko na kailangan yung lagyan ng swivel. Ito guys. Para maganda yung takbo niya. Kasi pag walang swivel, hindi yan iikot. Okay? Pero mas maganda guys, huwag kayong gagamit ng snap. So ako nag-snap lang ako kasi papalit-palit ako ng lure. Mas maganda pag itong line nyo to, leader yan, idiretso nyo dun sa swivel na ikabit. Huwag nyo lagyan ng snap. Okay? So ito hindi recommended. Diretso talaga dapat pag uh, uh, metal spoon yung gamitin nyo. So it comes with different sizes and colors also. So pag clear water, ganito silver maganda gamitin. Pag medyo malab malabo yung tubig, gamit yun ng gold. So karaniwan na kulay is gold and uh, silver. So pero may ibang kulay din. Okay? So yung iba may treble hook, yung iba single hook lang. Ako nilagay ko treble hook. Dati nakalagay dito is uh, single hook, nilagay ko ng treble hook. So ayan guys. So try natin kung may mahuli to. Metal spoon. Since perfect sa condition ng pinagfishingan natin. Kagandahan ng metal spoon, malayo yung cast nito. Kasi slim type siya yung alur. So yun ang layo. Kasing layo din ng 10 grams. So ganyan ang retrieve lang. Steady retrieve. Fast ganun. Pwede rin yung minsan i-pause nyo para bumaba. Tsaka nyo i-retrieve. Pause. Retrieve. Mangyari kasi pag bumaba yan, iikot na aga ganyan eh. So, depende sa kung saan sila kumakagat. Yun ang retrieve na gamitin nyo. So, gaya ng sabi ko, ito na naman. Marami siyang mga halaman na nakalutang dito. So ayan guys, walang kumakagat sa ating metal spoon. So palit tayo. So floor. Lalo na lumalabas na yung araw, eh, tago na yung mga isda. Sa ilalim na talaga sila ng batuan. So maganda pang target yung soft floor natin. So ito, gamitin natin itong curly tail worm. And guys ulit, mas maganda pag i-diretso nyo itong leader line nyo papunta dun sa kabitan ng jig head. Okay? Pag gumagamit kayo ng ganito. Ng jig head. Since ako, nagpapalit lang ako ng lure. Kaya para lang for demonstration. No? Para hindi na ako mahirapan magpalit-palit. Pero hindi siya advisable na maglagay talaga ng stop dito pag lalo na sa jig head. Dapat nakaduretso. Kasi para tight to tight guys. So pag hinila yung ganyan, ito lang yung nagmo-move talaga. Dapat hindi ito nagwawabol na ganun. Mawawala yung action ng lure. Okay? Kaya dapat nakakabit yung leader line nyo dun. Saka nyo ano. Para mas ma-solid yung action nitong tail. Alright? So let's give it a try. 
kasi mukhang may problema yung reel ko ang maganda dito pag ganitong tahimik yung tubig so paano siya i-work? ganun din, cast retrieve so bahala ka, i-target nyo sa middle, sa ilalim pero mas maganda to i-work sa ilalim lang slow retrieve guys lalo na pag hindi kumakagat yung mga isda so pang finesse kasi talaga to eh type of fishing, so ganyan lang so slow retrieve so pwede nyo yung i-ganon sa kanyang retrieve i-ganon sa kanyang retrieve so mangyayari yung gumaganon yan gumaganon yung lure nyo ganyan guys so ganon lang guys so pwede rin steady retrieve slow para nasa ilalim lang siya nasa ibabaw ng mga structure sa ilalim so tansyahin nyo so pag maalon yung condition na pipisingin nyo hindi talaga advisable to dapat yung tahimik mas maganda para talagang kita yung movement or kahit may along konti depende sa laki din ng lure nyo so ito ano lang to 4 inches medyo kinat ko siya para magsakto sa jig head para hindi tayo mas short bite so, palubugin ulit then retrieve uy sayang sabi ko na nga ba eh so may strike tayo ayun oh guys oh yun ang sinasabi ko sa inyo <laughs> may strike tayo guys oh kinuha ulit yung soft floor natin na short bite sayang <laughs> So try natin palitan kung meron pa tayo wala na ata akong soplo Nako, sayang oh Ano kayo isda yun? Lapo-lapo siguro yun Sa ilalim siya nag-bite eh So yun, sabi ko sa inyo, kagatin din talaga tong soft floor natin eh So dapat talaga yung ano nyo Huwag nyong masyadong habaan, ganyan Cut nyo Next floor Pang apat na floor is yung popper So ito ang gamit ko is 12 grams na mini popper uh, 8 centimeters So maganda gamitin ang popper pag kalmado yung tubig tapos mga shallow Pero pag maalon, syempre dapat mas malaki yung popper na gamitin nyo Kasi ito sa ibabaw lang sya So parang ganyan sya oh Pinapak mong ganun Ganyan So may commotion sa ibabaw So maganda to sa mga top feeders na isda Gaya ng barracudas Mga tribali, mga ganun Gaya ng sabi ko, kung mas kalmado yung tubig mas maganda Kasi mas makikita yung commotion sa ibabaw Unlike pag maalon, hindi makikita ng isda or hindi niya mararamdaman. Okay? So, pero pag maalon, dapat mas malaki yung gamitin nyo. Para mas ma malaki yung splash din niya or yung commotion niya sa ibabaw. Lalo na pag tribali yung uh, hinahunting nyo. Siyempre yung mga tribali, gustong gusto nila dun sa maalon. So dapat mas malaki yung gamitin nyo para mas maganda yung commotion niya. So try natin. Medyo hindi ako confident gamitin ito ngayon kasi maaraw na. Mas maganda ka ganit ito kasi pag ano eh, mga tap waters, pag... Uh, malilim or wala pang araw, araw. kasi nga pag uh, hindi maaraw mas active yung mga isda na mag feed sa ibabaw so ganito lang guys yung pag work pop ganun lang small pop lang tapos pause pop pause pop o pwedeng pop 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 so depende kung gaano ka active yung isda so pag active sila bilisan yung pag pop pero pag hindi, pop na lang, pause nyo, 5 seconds, 3 seconds, bago nyo ipop ulit. Hintay nyo yung lapitan ng isda, saka nyo ipop. So, ganyan lang guys yung paggamit nito. Yan. So, nakita nyo sa ibabo. So, dapat yung pagpop nyo, ano lang, soft, wag ganong hard. Siyempre, kung mas malaki yung lure nyo, siyempre, mas malakas dapat. So, ganito kasi yung nangyayari pag masyado nyo nilakasan. Ayan. Ito yung nangyayari. So, masabit siya sa linya nyo. Okay. So yung tamang pop lang. Uh, last and final lure na gagamitin natin ngayon. So ito yung metal jig. Ito din is isa sa pinaka favorite kong lure na ginagamit sa saltwater fishing inshore. Itong metal jig. So it comes also with different colors, different sizes, and uh, <coughs> different action din siya. Okay? So meron tayong tinatawag na fast jig, slow jig. So kung mas slim yung jig nyo, fast yun. Pag palaki ng palaki, mas slow yung movement niya. 
So ito naman is leaf style na jig to. Ayan. So 10 grams na 6 uh, 5 centimeters din yung haba, 5.5 actually. So naka sa ano. Ayan, sa may solid ring. So split ring tapos solid ring yung doon kinabit yung assist hook. Double assist tapos nag-snap na rin ako since nag-snap naman tayo. Pero pag gumagamit talaga ako ng jig hindi na ako nag-snap, kinakabit ko nang diretso dito sa may solid ring yung linya ko. Sa so, either Palomar nut o kaya improved clinch nut yung ginagamit kong connection. Tapos ito may assist hook na rin siya sa ilalim din. Single hook. So pwedeng treble hook ganun o pwedeng wala na to. Basta may assist double assist hook ka. Hindi mo lang kailangan lagyan ng hook sa ilalim. Okay? So ang paglagay ng assist hook syempre doon sa may ulo niya, doon sa may uh, eye, doon niya lagay yung assist hook niya, wag sa ilalim. Double assist so, pwedeng double, double, pwedeng double, single, pwedeng wala na, ganyan lang para iwas sabit. So, ito maganda rin to, malayong pagkas nito kasi metal, saka, saka slim. So, ganito siya i-work. Actually, maraming klase kung paano to i-jig. So, pwede mong i-work lang sa ibabaw, pwede mong i-jig sa ilalim, pwedeng sa middle. So, kung saan sila nag-strike, yun ang gawin mong jig. So ang ipapakita ko lang na uh, technique ngayon is yung tatlong klase. Yung sa ibabaw at saka middle at saka sa bottom. So ganito, pag sa ibabaw nyo i-work, parang jerkbait din. Cast, ganun. Okay. At saka ganito. Habang nire-retrieve nyo, ginajerk nyo ganito. Or tinitwitch nyo yung linya yun. Ang mangyayari na sa ibabaw lang gumagano, lumalangoy siya. So maganda pang target sa mga nasa ibabaw nag-strike na isda. So ganyan, so tingnan yung lang inyo, gumagana lang sa guys oh. Ayun. So parang jerk bit din lumalangoy na ganun. So isa pa, ganun. So ganito. Ganyan lang guys. So depende syempre sa gusto niyo yung kalalim din, pwede yung bagal ng konti para sa middle siya maglaro. So next retrieve is ganito. Ito i work natin sa iba gitna. So medyo mabilis yung pagjig niya. Pwedeng mabagal, pwedeng mabilis. So cast. Cast niyo ganun. Okay. So hintayin niyo lumubog, nakabukas dapat yung bill. Pag lumubog na, sa kanya ganyan. So ganito yung pagjig niya, ganyan lang. So continuous lang. 1 2 3 4 5 pause. Hintayin niyo muna ng ilalim ulit tapos jig ulit 1 2 3 4 5. Or pwedeng tatlo, depende sa inyo. 1 2 3 pause. 1, 2, 3, pause. Kung saan sila nag-strike. Uh, Pwede mabilis na ganyan, continuous. Tapos kung alam nyo nasa iba po, napalubugin nyo ulit. Saka mabilis ulit. Kung ganun lang. Ginijig mo, yun ang jigging. Tinatawag jig. So ito naman yung isang retrieve na karaniwan kong ginagawa. Ito, winowork ko siya sa ilalim talaga. O, o kaya combination. Sa bottom at saka sa ibabaw. palubugin so palubugin mo then i-jig mo ganyan so kada turn isang jig ng reel ganyan tapos mabilis ulit 1, 2, 3, 4, 5 tapos lubog ulit 1, 2 so, lumalangoy lang siya sa ilalim at saka sa middle so depende sa bilis ng pag-jig mo so, ang kagandaan ng jig, maganda kahit maaro at saka madili, malilim. Kasi pwede mo itong i-work sa, sa ilalim at saka sa ibabo eh. So, siyempre kung maaro, siyempre tagoy yung mga isda. Sa bottom mo siya i-work. Pag actively feeding naman sila, sa ibabo o kaya sa middle. So, ayun guys. Yung tatlong lure na nire-recommend ko sa beginners is yung jerkbait, metal spoon, and then yung curly tail worm. So yung popper at saka jig, maganda rin gamitin yun. Although medyo technical gamitin, lalo na yung metal jig. Yung popper, medyo madaling gamitin din yun. Actually, saka i-master nyo din yung pagjijigging guys.
Fish on. Fish on. Come on. Come on. Fish on. Come on. Our third fish of the day. Emperor fish, guys. Emperor fish. On the jerk bait again. Mm. Ilanda natin guys. Baka makawala po. So talagang jerk bait ang favorite ng emperor fish na kagatin. Ayan guys. Good size na rin. Pwede na ikit. So third fish natin. Nadali ulit natin sa jerk bait. So dalawang lapo-lapo kanina. Ayan. Ooh, nice size. Pwede na. Yes! <laughs> Let's get some more. So talagang sa jerkbait sila kumakagat Sa other lures na inano natin, wala Fish on oh. Sabi ko na, may stay Ayan guys, so Nauli natin uh, Mahaba Race, nata to. And guys, nakauli na naman tayo ng yun. Asuhus. Oh. So, kinagat niya to, siniksik niya dun sa halaman. Ayun. So, pang ilan na natin to? Pang apat. Ibilis natin malit. Oh. So guys, ito yung mga nahuli natin ngayon. So sa jerk bait sila kumakagat today. So natry natin lahat ng limang lures nag-dominate yung jerk bait. So ganoon lang, dapat talaga marami kayong lures. Yung at least 5 lures na yun na pinakita ko. Meron kayo yun, okay na para sa inshore fishing. So kung saan sila kumakagat on that given day, yun ang gamitin niyo. So ngayon Nadali natin yung pitong isda sa jerk bait. Uh, malilit yung tatlo so pinakawalan natin and then kinip natin tong apat na good size. So yun guys, try to consider lahat ng mga lures na pinakita ko sa inyo, lalo na yung tatlo sa mga beginners. Try niyo yun, uh, napaka-effective po. Uh, jerk bait, uh, curly tail worm and then metal spoon. So the other two, maganda rin gamitin pero medyo technical siya. Pero pag natutunan nyo na kung paano siya gamitin is madali na lang. So guys, thank you for watching and fish be with you. Mega shoutout sa ating ka-angler na si Ken Lee Gabisan. Happy birthday to you brother. More fish and birthdays to come. Mega shoutout also sa ating mga bagong ka-anglers dyan na sina Paolo Costales, Nico Mitra, Kai in Aisha together with Sir Alex. And syempre, mega shoutout din sa ating mga ka-anglers abroad na sina Ian Lopez from Abu Dhabi, Noy Gasera from Kuwait, Ubas Badminton Group from Kuwait, Noel Interno from Vancouver, Canada, Marcel Marinas, Faustino Almasan from Italy, Leonardo Natividad, Joey Torres from KSA, Eds Dima Killing from Kuwait, Doc Bojok from Michigan, Jose Palando Morales, and mega shout out to Harry Alsola from Sambales, Arat Fishing and Jufel, Mumpero from Samar, Brian Soria, Yulmark Agujayan from Samar, Taguro Quirques Diaz, Joshua Gabay Modamo, Santa Cruz Fishing Club, Jomar Garinho, Sinon Bonifacio, 3 Ace Asuncion, Etheros James, Dragnil, Noel Escalera, Lianga Anglers of Sorigao, Dilsur, Nasina Dudes, 
Set Ubloy Junjun Pajau Bobong Payments in Japoy from Christian Edo Cabarlisa Miko Ricalde from Lipa Batangas Relix Team and Pasi Group TH Calabarzon Anglers Junjun Montejo Glyn Carlos Abdo Jose Esagre from Santiago Ilocosur Kenneth Ivan J Nox Imperio Reden Carlos from Laguna RG Carbon Noel Figuracion Jan Ray and Vladimir Dylan Timothy Talasing and Kelly Tolentino from Antique Mega shoutout also to our ka-YouTubers Yings TV Prince Podidi Adventure Mongko TV No If TV Erectons TV Bob's Fishing Journey Singko TV Pius Kaman CCM Ka Fishing Anima Lupit and ARKDRR Vlog